İngiltere ise Başbakan Liz Truss'ın istifasının ardından yeni bir siyasi krizin içinde. Eski Başbakan Boris Johnson, Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda kesip ülkeye döndü. Adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz basınına göre Johnson'ın karşısındaki en büyük rakip, Başbakanlığı döneminde birlikte çalıştığı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Mr. Speaker, uh, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson daha 3 ay önce parlamentoya böyle veda etmişti. Ülkede yeni bir siyasi krizin fitili ateşlenince tatilini yarıda kesti. Apar topar Londra'ya döndü. 44 gün görev yaptıktan sonra istifa kararı alan Başbakan Liz Truss'ın yerini kim alacak? İngiltere'de iktidardaki muhafazakar parti bu soruya yanıt arıyor. Öne çıkan adaylar arasında Temmuz ayında istifa etmek zorunda kalan eski başbakan Boris Johnson da var. İngiltere tarihinin en kaotik günlerini yaşarken Johnson eşiyle birlikte kara iplerde tatildeydi. Ancak dönüş kararı aldı. Uçaktayken çekilen fotoğrafı İngiliz basınında yer aldı. Öne çıkan adaylardan biri de kısa süre önce başbakanlık için Nistras'la yarışan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Evinden çıkarken görüntülenen Sunak soruları yanıtsız bıraktı. Aday olup olmayacağına dair açıklama yapmadı. Ancak Sunak'a yakın isimler eski Maliye Bakanı'nın yarışa girmesi için gereken sayıya ulaştığını ve muhafazakar partiden 100 milletvekilinin desteğini aldığını belirtiyor. Şimdiye kadar adaylığını resmi olarak açıklayan tek bir isim var. O da eski savunma bakanı Penny Mordaunt. Mordaunt kampanyası için kendisini anlatan video bile yayınladı. My country stands up to bullies. Muhafazakar partili isimlerin başbakanlığa adaylıklarını koymak için pazartesiye kadar süresi var. Ülkenin yeni lideri 28 Ekim Cuma günü belli olacak. Yüz milletvekilinin desteğini sadece bir aday alabilirse seçime gerek kalmadan bu kişi başbakan ilan edilecek. Birden fazla aday gerekli desteği sağlarsa muhafazakar parti milletvekilleri arasında oylama yapılacak.